Cela fait bien longtemps que les animaux de la savane ne fuient plus en entendant cette étrange plainte. Les grincements de ce camion sont connus dans tout le pays Bariba au Bénin. Zachary en est le malheureux propriétaire. C'est en cultivant le coton que j'ai pu acheter ce camion. À l'époque, les champs de coton étaient rentables. Mais il faut dire que le climat a changé. La pluie se fait rare et la terre est maintenant difficile à cultiver. J'ai des difficultés d'argent. Et lorsque l'argent te manque, c'est la grande souffrance. D'octobre à janvier, le nord du Bénin vit au rythme de la récolte du coton. La fibre représente près de 40% des exportations du pays. Pendant des mois, des centaines de camions brinque-ballants sillonnent les routes au mépris du danger. Le coton fait la richesse du pays, mais il appauvrit les campagnes. La fleur demande des quantités astronomiques en eau pour pousser. Avant, on puisait l'eau ici. Mais aujourd'hui, c'est fini. Le puits est tari. Le temps des récoltes, jour et nuit, la loi du coton s'impose au Bénin. Cela fait près d'une semaine qu'une centaine de chauffeurs espèrent enfin charger leur cargaison de coton. Une attente interminable, sans aucune commodité, sans jamais s'éloigner de sa machine. Si on laisse les camions comme ça, les voleurs peuvent venir voler de n'importe quoi. Ils peuvent venir enlever gasoil ou batterie. Et avant, il avait combien de millions de kilomètres quand il a pris Bon, c'est utilisé sur les plans. On ne sait pas comment ils ont utilisé ça. Avant de, de nous amener ça, des fois, ils vont réduire les compteurs. C'est mon emprunt. Il est venu apprendre lui-même pour être chauffeur. Oui, il voyage avec moi. Draman et son apprenti transportent les balles de coton conditionnées dans cette usine. Ils espèrent charger aujourd'hui. Mais cela semble mal parti. L'usine date des années 80. Ses conditions de sécurité aussi. Dans un boucan d'enfer, une cinquantaine d'ouvriers nettoient le coton de ses impuretés. Après avoir attendu neuf jours, 
le miracle tant attendu arrive enfin. Draman charge 24 tonnes de coton. Bon, j'entre le sur le chargement pour que ça ne va pas manquer. Le chauffeur doit livrer le coton en moins de 24 heures au port de Cotonou. On pourrait croire que le nom de la ville est un hommage au précieux filament. Loin de là. Cotonou veut dire fleuve de la mort, comme la route qui y mène. 600 km pied au plancher, jusqu'à l'autre bout du pays. Lors de grandes fêtes, les Béninois dansent le téqué. Et quand ils roulent, ils dansent le secoué. Un rythme imposé par la route et ses innombrables nids de poules. Ça nous soulève dans la cabine, vous voyez Draman met plusieurs kilomètres à lancer son camion. Il faut dire que sous ses aspects modernes, la machine affiche tout de même un âge vénérable, 40 ans. Une fois la vitesse de 100 km h atteinte, Draman se sert très peu de la pédale de frein. C'est le que j'ai classonné, si je vois il ne va pas céder la place, je le sers la place. Mais tu t'arrêtes jamais en fait Non, la piéton non, mais s'il si, si est au bon milieu de la voie, je peux m'arrêter. C'est pas des gris gris, en plus notre, notre prière. Je dis nous les Africains, on a toujours sécurisé. Mais qui protège les piétons et les motards quand son camion se transforme en guillotine roulante D'autant plus que Draman n'a pas souvent l'œil dans ses rétros. Ce morceau de métal n'est autre que le cerclage en fer qui tient le réservoir. La cuve à carburant peut maintenant se détacher à tout moment ah oui. et exploser sur la route. Dix longs kilomètres plus tard, tout va bien. Enfin, il s'en est fallu tout de même de peu. La route est encore longue jusqu'à Cotonou. Au Bénin, les camions comme celui de Draman s'appellent les Titans, en référence à un camion militaire français des années 40 qui transportait rapidement de lourdes charges. Celui de Zachary est l'inverse d'un titan. Il avance à la vitesse d'un homme à pied. 5 km h rarement plus. Zachary fait le tour des plantations de la brousse. Il charge les récoltes de coton pour les amener à l'usine. Le vieux camion des années 60 a depuis longtemps perdu de sa superbe et son moteur de sa vaillance. Pourquoi ton camion tombe toujours en panne C'est la pompe à gasoil qui est fichue. 
mais pour la changer, ça me coûtera 210 euros. Et je n'ai pas cet argent. Le système D revient bien moins cher. C'est quoi ce bidon La pompe n'envoie plus de gasoil vers le moteur. C'est pour ça que j'ai mis le réservoir ici, tu comprends Sans ce système, le moteur ne serait plus alimenté. En plaçant son réservoir dans la cabine, bien en hauteur, l'essence descend astucieusement vers le moteur. Mais le système a ses limites. C'est la cinquième panne de la matinée. Chaque kilomètre, Zachary se transforme en pompe humaine pour réamorcer le gasoil. Avant de charger, les hommes tassent le coton. Au moment de la récolte, dans chaque exploitation, les familles donnent un coup de main au champ. Sans exception. Nos enfants, on les exploite malgré nous. Sans leur travail, nous ne pourrions pas payer leur scolarité. C'est un travail trop dur pour leur santé. Ils tombent souvent malades. Les tiges nous piquent et nous blessent. Nos parents sont dans la misère. Ils ont du mal à nous nourrir. C'est difficile pour eux de trouver l'argent pour tous nous faire vivre. Les enfants travaillent en moyenne 10 heures par jour. Avant d'être agriculteurs, les Bariba étaient un peuple de farouches guerriers qui aimaient se défier en combat singulier. Aujourd'hui, chaque chargement réveille en eux cet esprit combattant endormi. Le groupe qui portera le plus de balles de 130 kg sera déclaré vainqueur. Je partirai quand ils auront fini de se chamailler. La tournée des exploitations dure deux jours. Au fur et à mesure de son avancée, le camion de Zachary prend des allures de nuages. Le 
coton est devenu l'une des premières richesses du Bénin. Mais depuis quelques années, la sécheresse s'installe, diminuant les récoltes. Prochain village, une mauvaise surprise attend Zachary. Une mutinerie est en cours sur l'exploitation. Allez, lève-toi, s'il te plaît. Aucun ouvrier ne veut charger le camion. Zachary n'y peut rien, impossible de les convaincre. Les hommes ne réclament pourtant pas grand-chose. Ça le manque On n'a pas de l'eau. Pour trouver l'eau, c'est notre femme qui ira chercher de l'eau. Avec le bâchis, comme vous voyez. Le propriétaire du champ de coton n'a pas prévu assez d'eau pour les hommes. Il faut dire que pour en trouver, c'est toute une expédition. Le puits se trouve à 3 km du village. C'est difficile d'aller chercher l'eau, aussi loin. À cause du manque d'eau, les enfants de la famille sont toujours sales. Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas d'eau Avant, on puisait l'eau ici. Mais aujourd'hui, c'est fini. Le puits est tari. Les femmes vont marcher 3 km supplémentaires pour atteindre le deuxième point d'eau. La sécheresse n'est pas la seule responsable. Le coton est l'une des cultures qui consomme le plus d'eau au monde. 1h30 de marche plus tard, la petite colonne débouche sur un marigot. L'eau est trouble et nauséabonde. L'eau n'est pas bonne ici. Pourquoi Elle est boueuse. Les gens marchent ici avec leurs pieds sales. Cette eau est pleine de microbes. Elle fait mal au ventre. Nous n'avons rien pour la désinfecter. Les femmes ont marché 6 km pour 5 bassines et 2 bidons d'eau. Le marais est vraiment loin. On passe nos journées à aller chercher de l'eau. Et ensuite, on n'a plus le temps de faire la vaisselle. Et les repas ne sont jamais prêts à temps. Je dois me dépêcher, sinon mon mari va me gronder. La farine de maïs bouilli 
constitue la base de leur alimentation presque toute l'année. Pour éviter les maladies intestinales liées à l'eau du marigot, les hommes fabriquent un médicament naturel. Ils filtrent une partie du liquide avec de la cendre. L'eau devient ainsi plus riche en potassium et agit comme un antidiarrhéique. Une fois désaltérés et rassasiés, les hommes reniflent un fortifiant, du tabac réduit en poudre. Le président. Les hommes reprennent le travail, mais il est trop tard. Zachary est contraint de passer la nuit au village. Draman a lui aussi passé la nuit sur le bord de la route. Pour rattraper le temps perdu, les villages sont traversés sans ralentir. La veille, le chauffeur a perdu beaucoup de temps dans la circulation. À la nuit tombée, il a été forcé de s'arrêter à cause des coupeurs de route. Des bandits de grand chemin qui dépouillent les voyageurs. Les barrages de police qui les traquent lui font perdre encore un temps précieux. Pour vivre, Draman doit effectuer par mois deux allers-retours au port de Cotonou. Le patron nous paye des fois 80 000, 70 000. À part ça, on gagne sur la voie. Pour gagner de l'argent, je prends les marchandises pour déposer à quelque part. Et de l'argent, il lui en faut. Draman a deux enfants et trois femmes. Une avec qui il habite en ville. Les deux autres, quant à elles, vivent dans un village du bord de la Nationale. Quand ils passent dans le coin, ils en profitent pour faire un bout de chemin ensemble. Voilà, celle, c'est la femme de mon enfant. Ah, si je gagne de l'argent, bon, je peux marier beaucoup. Euh, <rire> Avec ces deux femmes, Draman a monté un petit business de revente de charbon. Le charbon sera revendu par ces femmes le double du prix dans les villages des alentours. Draman embarque aussi quelques sacs, 
qu'il revend dans les restaurants de Cotonou. Un petit pécule qui lui permet d'entretenir ses nombreuses vies de famille. Ah, des charbons. Draman espère cette fois-ci arriver avant la nuit au port de Cotonou. Mais la mer est encore loin et son gris-gris attaché au levier de vitesse semble lui faire défaut. Je suis à 50 à l'air. Si je dépasse comme ça, le vent là va me faire rentrer dans la course. Parce que la voie n'est pas été bonne fait. Voilà deux camions qui viennent et l'autre est en panne dans mon côté. Le chauffeur n'a pas pu guider le camion là. Comme ça, la pneus se sont explosés ou pas. Mais il y a un souci bien plus grave. Ici là, c'est dangereux. Le, le camion risque de, de tomber même. Ah, il va tomber Là où nous sommes là, c'est dangereux. Le camion se renverse lentement, emporté par son chargement de bois qui s'est déplacé lors de l'accident. J'aime bien mesurer pour voir si ça soulève. Au final, c'est leur chargement qui les sauve. Même si ça, ça veut tomber, ça peut caler ici. Quoi. Là, nous sommes sûrs que ça, ça va caler. Comme tous les conducteurs roulent vite, le gros danger sur cette nationale, c'est le suraccident. C'est le camion, c'est ceci qui était sur la voie. C'est ceci qui a fait que euh, l'accident s'est produit. C'est ceci qui était sur la route qui n'a pas été enlevé. Si c'était enlevé, celui-ci allait trouver la voie libre et savoir où passer. La remorque semble bonne pour la casse, mais à force de manquer de tout, les Béninois ont appris à ne rien jeter. Le dégât, c'est à ce niveau. C'est au niveau de la plateforme là-bas qui est tombée. Ah. Donc il va falloir amener encore la mécanique pour refaire. Nous allons récupérer ce camion, ça c'est sûr, et l'utiliser aussi sur, et bientôt dans le mois qui vient pour le voyage. Quelques kilomètres plus loin, une alarme retentit dans la cabine de Draman. Il y a un problème dans, dans la pompe. Sur cette route, il y a au moins un avantage. Les mécanos ne sont jamais loin. En dix minutes, ils arrivent avec une nouvelle pompe. De l'autre côté de la route, l'image fait penser à un bagne. Prisonniers de leur pauvreté, ces familles réduisent la pierre en gravier pour se payer de quoi manger. Yerima, 25 ans, travaille avec ses enfants. Quand tu restes toute la journée au soleil, le lendemain, ton corps a mal. 
La chaleur donne de la fièvre. C'est difficile d'avoir de l'eau. L'eau qui suinte de la roche n'est pas potable. On boit des petits sachets d'eau minérale, qui coûtent 40 centimes. C'est cher. Mais avec les enfants, on peut en boire jusqu'à 20 par jour. Le gravier est revendu aux entrepreneurs du bâtiment. Si j'arrive à remplir un tonneau, je gagnerai 2 euros. J'ai très mal au dos et à la hanche. C'est à cause de ce travail qui m'oblige à me baisser et à me relever constamment. Cette vie, certains béninois tentent de la changer en faisant confiance à l'invisible. Le vaudou est né au cœur de la forêt. De la rencontre des dieux Yoruba et des divinités Fon et Ewe. Au fil des siècles, il est devenu religion. Ces femmes dansent pour leur roi et chef religieux du culte vaudou, Dagbo ou non, ou na deux. Grâce au vaudou, le roi règle les problèmes de ses sujets. Les esprits rendent la justice, annoncent de bons ou mauvais présages, soigneraient les maladies, comme les problèmes de couple. Cet homme serait envoûté par un esprit qui le rendrait infidèle. Sa femme veut le quitter. Le prêtre vaudou interroge l'au-delà. Les disputes du couple affecteraient leur enfant. Non, ouais, Kendo. Non, mon bâbre n'a pas eu de coup pour Paris. Fait qu'un trop, ouais, ouais, Kendo, trop foutu là. La santé est là. Mais tant que la mère n'aura pas de retenue et tiendra des propos malveillants, ça va réagir sur l'enfant. Le sacrifice fera en sorte que la misère n'arrive pas. Draman, lui, est un roi de la route. Il roule maintenant à tombeau ouvert. Gare à ceux qui se trouvent sur son passage, il va tout faire pour arriver avant la nuit au port de Cotonou. Mmh. 
Zachary, de son côté, a terminé sa tournée de ramassage de coton. Je vais à l'usine de Banicora décharger le coton. Ça va me prendre au moins 4 ou 5 heures pour y arriver. Cinq heures pour 65 petits kilomètres. Ça fait six ans que ce camion est à moi. Je l'ai payé 5250 euros. Mais maintenant, il n'est plus rentable. Il y a toujours énormément de dépenses à faire dessus. Sur cette route défoncée, le trajet est très éprouvant pour moi. Le camion souffre aussi beaucoup. À force de rouler sur tous ces trous, il se fatigue et les problèmes s'enchaînent. Zachary a tout de même un peu de chance. Il est tombé en panne dans son village. Après avoir loué une moto, il part en chasse d'une courroie. Son village est situé sur un axe majeur. Les boutiques de bricolage ne manquent pas. Des courroies comme la sienne, par contre. Trois heures plus tard, il est prêt à repartir, mais... L'alternateur ne fonctionne plus. Zachary est obligé de faire appel à un mécano. Je suis complètement épuisé. J'ai faim. Je n'ai plus rien dans le ventre. Je n'ai plus un sou. Je suis complètement découragé. En attendant la réparation, Zachary rentre chez lui dépité. Il va annoncer à sa femme qu'une partie de sa paye est allée encore une fois dans la poche du garagiste. Elle réussit à le faire sourire quelques instants.
Quand tu es chargé et que la route est cabossée, le coton peut s'éparpiller à tout instant. Un jour, j'ai vu un chauffeur dont la cargaison s'est renversée quatre fois. Sur le parking de l'usine, la dernière mauvaise nouvelle de la journée. Je vais devoir attendre ici cinq jours et si tout va bien, je livrerai le sixième. L'usine a pris plusieurs jours de retard, laissant encore une fois les chauffeurs dans l'attente. Bon, nous sommes là depuis une semaine. Ça donne déjà une semaine. Nous sommes ici depuis le vendredi passé. Les retards coûtent cher aux chauffeurs comme Zachary. Pendant ce temps-là, la récolte du coton continue et les producteurs font appel à d'autres camions concurrents. Dernière avarie moteur a cloué encore une fois Draman toute la nuit sur le bord de la route. Son patron compensera cette journée supplémentaire en la ponctionnant sur son salaire. Draman entre dans Cotonou avec deux jours de retard. Les embouteillages de la grande ville portuaire n'arrangent rien. Comme les pointillés au service administratif de la capitainerie. Bon, depuis le matin, on est là, on attend les papiers pour aller déchaîner. Bon, ça nous a pris un peu de temps. L'horloge va encore tourner. Un vent de fronde souffle sur le port. C'est à cause de ça qu'on fait ça là. Parce que ça là, c'est dur. Ah, ouais. Ils pas bien payés. Hein. Bon. Il faut voir le, le, les kilos là. Ça pèse au moins 250, 260 kilos. On prend 128 francs. Ah, et par jour Non, pour une seule balle comme ça. 128 francs. Aucun docker ne vient donc l'aider. Débâcher, débâcher, il faut qu'on aille vite là. D'accord. Faites vite là, il faut qu'on aille vite. Débâcher rapidement. Décharge vite. Tu as la possibilité d'aller prendre encore un autre chargement. Oui, oui. Et ça, ça vous ralentit et ça ralentit la compétitivité du port autonome de Cotonou aussi. Oui, oui. Voilà. Les réprimandes continuent. Le charbon qu'il transporte pour son propre compte a sali les balles de coton. 
ils mettaient plus de charbon dans le, dans le camion pour transporter les photos. Ce n'est pas autorisé. Merci. Oui, prenez votre disposition pour que ça ne se répète plus. D'accord, merci. Deux dockers acceptent finalement de faire le travail. À peine déchargés, les balles de coton sont évaluées par les acheteurs comme Jean-Pierre, venu de France. Qu'est-ce que vous faites là On Regarde la longueur de la soie. Beaucoup de l'eau comporte de mauvaises surprises. Sur des bonnes qualités, vous là Avec ouais. des bonnes qualités, c'est parce qu'il ne faut pas attention pour le stockage. Ça, c'est abîmé, ça Avec les tapis Ah oui, d'accord. Le plastique, euh, à force, euh, les balles sont sous sol, ça inspire l'humidité et, et, et ça, ça décartonne. Ah. Le coton du Bénin est vendu partout dans le monde. Le bon salaire de Draman lui permet d'entretenir une grande famille. Il est polygame. Le chauffeur vient tout juste d'épouser sa troisième femme et il ne lui refuse rien. Tout cela là, c'est garde de bol. Peut-être elle peut prendre cela. Si je vois que ça ne va pas, elle peut changer et prendre l'autre. Si elle veut me faire du thé, elle prend l'autre. Le coco. Tu as des bruits. Ça va Anna, ça va Tu non, je ne sais pas si tu as Bon, merci. Ok. Tu as Ah, Pour nourrir ses trois familles, Draman roule 7 jours sur 7. Zachary, lui, n'a épousé qu'une seule femme, mais son vieux camion lui coûte tout aussi cher.